irmãos e irmãs em Cristo, celebramos no dia de hoje, como foi dito no início da celebração, o domingo, a missa antecipada, nós já celebramos o domingo, o domingo do bom pastor. Domingo do bom pastor é conhecido também como domingo vocacional. Hoje é um dia que nós rezamos pelas vocações. Por que, que nós precisamos rezar pelas vocações? Por que, que nós precisamos rezar pelos padres? Meu irmão, minha irmã, se não tem padre, não tem missa. Se não tem padre, quando o senhor, a senhora ou um ente querido estiver enfermo e precisar da unção dos enfermos, não tem. Quando nós cometemos um pecado grave e precisarmos do perdão de Deus, do sacramento da confissão, não tem. Há poucos minutos atrás, estava me preparando para vir para cá, uma senhora mandou uma mensagem desesperada, por amor de Deus, padre, uma grande amiga minha está no hospital, está em estado terminal, padre, pode vir dar unção dos enfermos para ela? Será que eu podia dizer para ela assim? Não precisa, a senhora mesmo dá unção dos enfermos? Vale ou não vale? Poderia dizer, não precisa, chama o seu Nunes, chama o Tiago que está aqui, chama o Carlos, o Carlos, o Carlos chama o Carlos, Carlos vai, poderia fazer isso? Fala, não, chama a Ângela, a Ângela está disponível, ela vai lá, chama a nossa sacristã, ela vai. Não, tem que ser o sacerdote. Vocês precisam do sacerdote, do padre, para relacionar-se com Deus? Não, não precisa. Pode relacionar-se com Deus, conversar com Deus, sem o padre. O padre não é como se fosse um meio que está ligando vocês a Deus. Nós podemos nos encontrar com Deus. E aqui tem uma palavra do Papa João Paulo II que é fantástica. O Papa, o Papa João Paulo II diz assim, a nossa consciência é como um sacrário inviolável. Ninguém consegue entrar na sua consciência. Por mais que a maioria de vocês estão olhando para o padre agora, eu não sei o que vocês estão pensando. Nós poderíamos até ser escravos. O patrão, o chefe, aquele que escraviza, não tem domínio sobre o pensamento. Ninguém pode entrar na consciência, no pensamento de uma pessoa. Ninguém entra. Então, nós não precisamos de um padre para nós nos relacionarmos com Deus. Podemos nos relacionar com Deus através da oração. Podemos nos relacionar com Deus ajudando uma pessoa que precisa. Como que eu gosto, como que eu acho bonito quando vem uma pessoa durante a semana... Por exemplo, acende uma vela. Acende uma vela e está fazendo a sua oração. Precisou ir lá no cartório da CEP pedir para o padre para, para benzer a vela? Precisou ir lá no cartório da CEP pedir para o padre acender a vela? Não precisou, não precisou. Nós podemos nos relacionar e dialogar com Deus sem o padre. Mas agora preste atenção. Jesus nos deixou meios salvíficos Jesus nos deixou meios, critérios ações reais que nos levam à salvação estes meios que nos levam à salvação, nós chamamos de sacramento, para nós termos o sacramento, nós precisamos dos padres e foi, foi assim desde o começo desde a Sagrada Escritura lá no Antigo Testamento quando nós tínhamos Israel Israel era formado por doze tribos. Deus escolheu uma daquelas tribos, que era a tribo de Levi, para ser a tribo dos sacerdotes. Deus disse para os levitas, vocês não vão trabalhar na fazenda, vocês não vão trabalhar na colheita, a missão de vocês é oferecer sacrifício a Deus. Vocês são separados para oferecer sacrifício a Deus. E aí vem Jesus no Novo Testamento, e Jesus também era sacerdote, mas Jesus é o sumo sacerdote, é o maior de todos os sacerdotes. E aqui entra algo bonito, Jesus ele não oferece sacrifício para Deus como sacerdotes no Antigo Testamento. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles pegavam uma pombinha, pegavam um cordeiro, pegavam uma vaca, para quem era mais rico tinha mais dinheiro, Pegava os animais, as aves que as pessoas traziam, fazia uma oração, coloca em um, colocava em um local no templo para queimar e aquela fumaça que subia, aquela pessoa dizia, o meu dinheiro, 
a renda que eu tinha, que eu trabalhei, eu adquiri esse animal e agora eu ofereço a Deus. E aí subia a fumaça, a pessoa dizia, eu estou fazendo um ato de relacionamento com Deus. Então como que essas pessoas faziam isso? Através do sacerdote. Agora chega Jesus e diz assim, vocês não precisam mais de ovelha, vocês não precisam mais de boi, não precisa mais de pomba, não precisa mais de cordeiro, não precisa oferecer mais nenhum animal, porque agora eu ofereço a mim mesmo. Eu sou a oferta. Então Jesus diz assim, e aqui acontece na missa, isso é belíssimo, Jesus diz, eu sou o sacerdote, eu sou a oferta e eu sou o altar. Jesus é tudo. Então Jesus fala, acabou o negócio de sacrificar ovelha, pomba, ou sacrificar vaca, não precisa mais sacrificar nada. Eu vou sacrificar-me a Deus. E aí Jesus, lá na última ceia, Jesus cria o sacerdócio. Lá na última ceia, eu não sei aqui, não, não precisa dizer o nome, mas só levanta a mão assim. Alguém tem irmão gêmeo? Alguém aqui tem irmão gêmeo? Alguém é gêmeo? Não, ninguém, ninguém. É, é bonito quando você vê dois gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, nasceram praticamente no mesmo minuto, mas os dois são diferentes. Às vezes a cabeça é totalmente diferente. Já conheço o exemplo de dois gêmeos, um estava na cadeia e um era padre. Às vezes um é bom e o outro tem um coração. Em chinês tem uma expressão coração preto, né? Bak, haimaya, haksek, haimaya, haksek. Haksam, haim hai, haksam. Tem gente que tem um coração negro, é uma expressão meio pesada em chinês, uma pessoa que não é boa. Na última ceia, existem dois sacramentos que são irmãos que são criados por Jesus. Quais são esses dois sacramentos? Nós temos a Eucaristia e nós temos o sacerdócio. Jesus sabia que nós iríamos precisar da missa. Sabendo que, ele, que nós íamos precisar da missa, ele criou os padres. E aqueles doze primeiros padres, que eram os apóstolos, eram também bispos. Então eles tinham o poder de ordenar outros padres. Eles foram ordenados por Jesus e ordenaram outros. E aqueles outros que foram ordenados, ordenaram outros. E aqueles outros ordenaram outros. Como que era a ordenação? Atos dos apóstolos diz que a ordenação era através da imposição de mãos dos apóstolos. Então os apóstolos preparavam algumas pessoas, faziam a imposição de mãos e aquelas pessoas se tornavam sacerdotes também. E depois vinham outros, 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 até chegar no padre que nós temos hoje. O padre é uma pessoa, às vezes as pessoas... É, confundem aquilo que é o sacerdote. O padre é uma pessoa melhor do que os leigos? Não, o padre não é melhor do que os leigos, mas ele é diferente. Ele é diferente. Eu lembro até hoje, depois do dia que eu fui ordenado padre, sempre quando, antes de dormir, eu aprendi desde criança, antes de dormir, às vezes lá da cama do meu quarto, tinha o meu quarto, em frente do meu quarto tinha o quarto dos meus pais, é, muitas eu gostava de dormir com a porta do quarto aberta e lá do meu quarto quando eu estava quase dormindo às vezes eu tinha tinha medo de dormir à noite e às vezes quase dormindo meio com medo lá no meu quarto eu dizia benção mãe benção pai e tal Deus abençoe então eu cresci sempre dizendo isso benção mãe Deus abençoe benção pai Deus abençoe eu lembro que no dia da minha ordenação minha mãe disse assim filho Agora não é só você que vai pedir a bênção. Agora nós também vamos te pedir a bênção. Abrindo só um parênteses, ontem foi um dia difícil, um dia triste para mim. A minha tia, a irmã mais velha da minha mãe faleceu. E eu gostaria muito de estar com a minha mãe, gostaria muito de poder ajudá-la, de estar com a minha família, infelizmente eu não posso. E a minha mãe dizia, filho, a sua bênção. E eu dizia, Deus abençoe mãe. Mãe, a sua bênção, Deus abençoe filho. E aí eu dizia, mãe, senhora nunca vai ser ex-mãe. Ninguém se torna aposentada de mãe. Mãe é mãe para sempre. Mas eu dizia, mãe, eu como padre, eu tenho o poder de dar a bênção. Então agora nós vamos abençoar o corpo da tia, onde ela estiver. 
nós vamos fazer uma oração por ela. Fiquei em pé, fiz o sinal da cruz, fiz a minha oração e ela foi abençoada. Eu sou melhor do que os meus pais? Eu sou melhor do que vocês? Não sou. Possivelmente existem pessoas que são mais santas do que eu. Mas o padre, Deus deu ao sacerdote, Deus deu ao padre algo belíssimo. Deus deu ao padre algo chamado in persona Christi. O padre quando reza a missa, ele está no lugar de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos rezar pelas vocações. Precisamos rezar para que nós tenhamos na igreja mais padres. Às vezes, por exemplo, aqui nós temos um seminarista, é bom o padre dizer porque ele não está aqui hoje. Quantos de vocês que durante a semana rezam pelo seminarista Adriano? Quantos de vocês que já se encontraram com o Adriano e disseram assim, Adriano, parabéns, você está no seminário, eu rezo por você. Estou falando porque ele não está aqui, depois podem mostrar para ele. O Adriano, conhece o Adriano, não conhece? Conhece, não conhece? Que ajuda o padre, isso. Eu, eu, balança mesmo a cabeça, para o padre saber que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Conhece o Adriano, não conhece? Isso. O Adriano é médico. O Adriano é médico. O Adriano é médico formado em Portugal. É doutor, é médico. Ele pode consultar em um consultório. É médico. Foi para Portugal, estudou medicina, terminou de estudar medicina e falou, não, eu não quero mais ter a minha vida. E o padre vai explicar. E aí nós vamos caminhando para o final da reflexão. Eu não quero mais ter a minha vida. Eu quero dar a minha vida para Deus. Então o padre, ele não se pertence mais. Ele não se pertence. No dia que eu fui ordenado padre, eu disse para a igreja, eu não me pertenço. Eu tenho uma prova na universidade, o padre está fazendo um doutoramento. Eu tenho uma prova na universidade, terça-feira, à noite. Hoje eu estou planejando, das nove da noite a uma da manhã, estudar. Se alguém ligar do hospital, eu tenho que ir. Por quê? Porque eu não me pertenço. Se alguém me procura pedindo uma confissão, eu tenho que parar tudo e confessar. Porque eu não me pertenço. Quando vocês encontrarem o Adriano, quando vocês encontrarem a irmã, mas de forma especial o Adriano que é seminarista, diz assim, estou rezando por você. Sabe por quê? Claro, aqui eu acho que não vai servir para ninguém aquilo que o padre vai dizer. Ah, o povo de Macau, os fiéis de Macau, eu gosto muito de Macau, o povo de Macau é um povo muito bom, mas tem pessoas que só sabem ver defeito nos padres. Tem pessoas que só sabem ver as coisas ruins. Eu tenho defeito. Claro que eu tenho. Quem não tem? Pedro, que foi escolhido para ser o primeiro Papa, teve. Todo mundo tem defeito. Então, agora o que eu peço em relação aos padres, em relação às freiras, e até em relação de nós, um para com o outro. Vamos pedir esta graça para Jesus para nós começarmos a ver mais as qualidades do que os defeitos das pessoas. Porque quando nós olhamos apenas os defeitos, as coisas que podem ser melhoradas, o nosso coração ele vai ficando muito pessimista. Nós vamos ficando muito amargos. Nós vamos ficando muito negativos. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo... Nós não somos adversários. Nós não estamos competindo uns com os outros. Nós somos irmãos. E como irmãos em Cristo, nós precisamos nos ajudar para chegarmos a Deus. Cada um aqui deve ser pastor ou pastora. O Evangelho hoje nos fala do bom pastor. Muitos de vocês têm filhos, muitos têm netos. Que Jesus ajude a cada um de nós a sermos pastores onde Deus nos enviou. E qual que é a maior característica do bom pastor? O bom pastor é aquele que dá vida. O bom pastor é aquele que fala muito mais pelo seu testemunho do que pela sua palavra. Peçamos esta graça que Deus nos ajude. Aquilo que nós fazemos, a fazemos com amor e dedicação. E se em algum momento 
Aquilo que você faz, seja cuidar do filho, seja cuidar da família, seja até trabalhar na igreja, seja fazer um trabalho social, se aquilo que você faz, você percebe que as pessoas não valorizam, não recompensam, que as pessoas não vêm do jeito que deveria ser visto aquele seu trabalho, tenha certeza, nada escapa dos olhos de Deus. Não existe um copo d'água que nós damos, não existe uma ave maria que nós rezamos, não existe um sorriso que nós damos a alguém que vai ficar sem recompensa. Então, que Deus console o nosso coração e nos fortaleça. Para exemplo de Jesus, sermos bons pastores e fazemos sempre 